ফার্মার্স ব্যাংকের ঋণ জালিয়াতি ও চার কোটি টাকা অর্থ আত্মসাতের অভিযোগে সাবেক প্রধান বিচারপতি এস কে সিনহা সহ এগারো জনের বিরুদ্ধে মামলা করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন দুদক কমিশনের মামলাটির অনুমোদন দিয়ে আনে দুদক সচিব জানিয়েছেন প্রয়োজনে তাকে দেশে আনার ব্যবস্থা করা হবে রোকসানা আমিনের রিপোর্ট সরস সংশোধনী বাতিলের রায় এবং কিছু পর্যবেক্ষণ নিয়ে সরকারের সাথে তৈরি হওয়া জটিলতার মাঝে দু হাজার সালের অক্টোবরের শুরুতে ছুটিতে দেশের বাইরে যান সে সময়ের প্রধান বিচারপতি এস কে সিনহা পরে বিদেশ থেকেই তিনি পদত্যাগপত্র দেন বলে সরকারের পক্ষ থেকে জানানো হয় দু হাজার ষোলো সালে ফার্মার্স ব্যাংকের কিছু কর্মকর্তার যোগ সাজসে প্রতারণা ও জালিয়াতির মাধ্যমে চার কোটি টাকার ঋণ অনুমোদন করে ওই টাকা রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ এক ব্যক্তির নামে হস্তান্তর দেখিয়ে আত্মসাত ও মানি লন্ডারিং করা হয়েছে এমন অভিযোগের তদন্ত শুরু করে দুদক প্রায় চার বছর চলা তদন্ত শেষে অর্থ আত্মসাত ও ঋণ জালিয়াতির অভিযোগ এনে দুদকের জেলা কার্যালয় ঢাকা একে বাদী হয়ে মামলা করেন সংস্থার পরিচালক সৈয়দ ইকবাল হোসেন পরে মামলার বিষয়ে কথা বলেন দুদক সচিব এগারো জন আসামির মধ্যে তারা সকলের যোগ সাজসে যে গুয়া প্রতারণের মাধ্যমে যে ঋণটি সৃষ্টি হয় সৃষ্টি হওয়ার পরে এক নম্বর আসামি যিনি তার অ্যাকাউন্টে টাকা ট্রান্সফার করা হয় এবং এবং সেটি একটি পে অর্ডারের মাধ্যমে যার ফলে পরবর্তীতে এই টাকায় পাচার কি টাকাটি উৎস এবং এটির গোপন রাখার অভিযোগটি প্রমাণিত হয়েছে প্রাথমিকভাবে যার ফলে কমিশন মামলা করার মামলা দেওয়ার অনুমোদন দিয়েছে এস কে সিনহা ছাড়াও ফার্মার্স ব্যাংকের সাবেক এমডি এ কে এম শামীম সহ এগারো জনের বিরুদ্ধে এ মামলা করা হয়েছে প্রথম সুরঞ্জ কুমার সিনহা দ্বিতীয় এ কে এম শামীম তৃতীয় গাজী সালাউদ্দিন চতুর্থ স্বপন কুমার রায় এদের বলা হচ্ছে যে অবস্থান গোপনের মাধ্যমে পাচার বা পাচারের প্রচেষ্টায় সংঘবদ্ধভাবে সম্পৃক্ত থেকে দণ্ডবিধি আঠারোশো ষাটের এত এত ধারা হ্যাঁ শাস্তি যুগ অপরাধ করেছেন স্বাভাবিক আইনের প্রক্রিয়া অনুযায়ী আইনের আওতায় আনার জন্য তো প্রচেষ্টা চালানো হয় সকল ক্ষেত্রেই ইতিমধ্যে আরও যারা আসামি আছেন দেশের বাইরে তাদের জন্য করা হয়েছে এই ক্ষেত্রে আইন অনুযায়ী কমিশন যেটি মনে করবে হ্যাঁ আইন বিধান অনুযায়ী সেটি করা অনুসারে এর আগে তিন কোটি পঁচিশ লাখ টাকা ঘুষ দাবির অভিযোগে এস কে সিনহার বিরুদ্ধে দু হাজার আঠারো সালের সাতাশে সেপ্টেম্বর রাজধানীর শাহবাগ থানায় মামলা করেন বিএনপি সাবেক নেতা ও মন্ত্রী ব্যারিস্টার নাজমুল হুদা রোকসানা আমিন চ্যানেল আই ঢাকা